வணக்கம் நண்பர்களே திஸ் இஸ் ஆர் ஜே ரம்யா யார் டியூன் டு சேனலை ஒன் ஆஃப் பாயிண்ட் எயிட் பொதுவாக ஏ பாசிட்டிவ் ஷோவில் ராஜீவ் சார் வாய்ஸாக கேட்டிருப்பீங்க இன்றைக்கி ஆர் ஜே ராமியாஸ் வாய்ஸ் கேட்குறீங்க டாக்டர் ஆல்ஃபா ஜோஸ் வாய்ஸை நிறைய பேருக்கு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கராக தெரியும் ஹியூமானிட்டி கேங்ஸ்டராக தெரியும் சில பேருக்கு ஃபவுண்டர் ஆஃப் வி ஃபோர் ஃபார் தி பீப்புளாக ஃபவுண்டேஷனாக தெரியும் எனக்கு எப்படி டாக்டர் ஆல்ஃபா ஜோஸ் சார் தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் சென்னை சென்னை சென்னாய்ஸ் ஆடிஷன் போயிருக்கும் போது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் போது என்ன இன்ஸ்பைர் பண்ண ஒரு பர்சன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எஸ் யூஷுவலா ராஜீவ் தான் இந்த ஏ பாசிட்டிவ் நிகழ்ச்சியில என்ன கேள்வி கேட்பாரு இன்னைக்கு புதுசா யார் வந்திருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரம்யா ஆர் ஜே ரம்யா ஆர் ஜே ரம்யா எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு சென்னாய்ஸ்ல த லாஸ்ட் கால் யாரா அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா சதீஷ் அண்ட் ஆர் ஜே ரம்யான் நான் தான் வந்து உங்களை ஸ்டேஜில் அழைச்சேன் இன்னைக்கு நீங்க முன்னாடி கேள்வி கேட்கறதுக்கு உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ இன் மை ஷோ வெல்கம் யூ டு சார் எனக்கு வந்து நிறைய பேரை நீங்கள் இன்ஸ்பயர் பண்ண மாதிரி சென்னாய்ஸ் ஆடிஷனில் என்னை அவ்வளோ இன்ஸ்பயர் பண்ணி எனக்கு ஒரு குருவாக இருந்த ஒரு பர்சன் நீங்கள் ஸோ உங்கள் ஷோவை உங் நான் ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுல நான் அவ்வளோ பெருமைப்படுறேன் ஸோ வெல்கம் யூ டு தி யோர் ஷோ சார் தேங்க்யூ இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக டாப்பிக்கே கிடையாது அதுதான் டாபிக் ஏன்னா டாபிக் கொடுத்தாவது நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் பேசுவோம் டாபிக் இல்லைன்னா ஆறு மணி நேரம் கூட பேசுவோம் அது எங்கள் அம்மா கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டது அதனால் நீங்கள் எந்த டாபிக் வேணாலும் பேசுங்க நான் இங்கே தயாராக இருக்கேன் இன்னைக்கான டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான கேள்விகள் இது சொல்லப்போனால் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான கேள்விகள் இது பொதுவாக இந்த யூத் ஏஜ் அப்படின்னாலே கெரியருக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு ஒரு லவ் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ இந்த ஏஜ் வந்து பர்டிகுலராக கெரியருக்கா இல்லைன்னா லவ்வுக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைலாமோ ஸ்டேஜில் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்காகவே கெரியரையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் ரிலேஷன்ஷிப்லையும் இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் அவங்க ஒரு மாதிரி பேலன்ஸே இல்லாமல் இருப்பாங்க ஸோ உங்களும் வரும்ிங் ஸோ ஃபார் எனி திங் டு ஃபுல்ஃபில் இன் ஆர் லைஃப் நம்ம வந்து எதையாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஆசைப்படுறது எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றணும் அப்படின்னா உங்கள் கையில் வருமானம்னு ஒன்று இருக்கணும் ஒரு வேலைன்னு ஒன்று இருக்கணும் அவன் அது வெறும் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி யாரையும் யாரையும் டிபெண்டபுளாக இருந்துடவே கூடாது நம்மளுக்கான திறமைன்னு ஒன்று இருக்குது நம்மளுக்கான உழைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த உழைப்பையும் நம்மளோட திறமையை நம்பி நம்ம சம்பாதிக்கிற ஒருத்தனாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ஆசைப்பட்டதையும் நம்மக்காக ஆசைப்பட்டு வந்தவங்களையும் காப்பாற்றவே முடியும் ஓகே நான் லவ் பண்ணுற லவ் பண்ணுறேன்னு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் கொஞ்சிக்கிட்டே மொத்தம் கொடுத்துட்டு இருந்தா நிறைய அன்பு இருக்குது பாசம் இருக்குதுன்னு காமிச்சிட்டு இருக்குது அது கிடையாது அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் பூர்த்தி பண்ணுறது தான் உண்மையான நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை ஓகே காதலோட வெளிப்படையான ஒரு விஷயமே என்னென்னா அப்பப்போ சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறதும் அப்பப்போ கிஃப்ட் பண்ணுறதும் இல்லை அவங்களுக்கு பிடிச்சது எல்லாத்தையும் அவங்க கேட்காமலே செய்கிறது தான் கேட்டு செய்கிறதுக்கு நூறு பேர் இருப்பாங்க ஆனால் கேட்காமலே செய்கிறது தான் உண்மையான காதல் அங்கே உள்ள ஒழிஞ்சிட்ருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளோட கெரியரையும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சரி எதுக்காக நான் வேலை செய்கிறேன் ஃபார் வாட் ரீசன் யூஆர் ரன்னிங் why you are doing this work because i love someone she is loving me or he is loving me so appa avungalukana vaalkai naan sandoshama vaalnona enakku varumana venumulla appa na varumaname illama kashtapettittu avlo enna nambi vandavanu kashtapettirathu enna mari oru vaalkaiya irukku aduve vandu future ah namalukku varaporaanga appdinu yosichi and career ku oorradhukku badala nama kooda oru person irukanga ivanga nalla paathukano appdinu solli and career kaga odlaan la so adha rendu thiy balance panna mudiyenum la so career mattume paatha ipo namakitta nalla vasadhi irundhalum na adha dhaan solren actually career mattume paakave solala naan love pandra appdinu don't be dependable na appa kaasula da enoda lover ku na seiyren appdinu adhukku vandu பிரோஜனம் கிடையாது என்னோட உழைப்பில் நான் அவளுக்கு என்ன பண்ணேன் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் புரியுதுங்களா அப்போ கெரியர்ன்ற ஒரு விஷயமும் வேணும் லவ்ன்றதும் வேணும் சி இந்த கெரியரை நீ எப்போ அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்படின்னா இஃப் தேர் இஸ் சம் ஒன் டு லவ் யூ தேர் இஸ் சம் ஒன் டு கேர் யூ நீ எப்போ வருவே அப்படின்ட்டு இருக்கணுமே தவிர எப்படா போவன்னு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் அவங்க கூடவே ரொம்ப நேரம் இருந்தீங்கன்னா உங்களோட வேல்யூ இல்லாமல் போயிடும் நீங்கள் எந்த வேலை வட்டியும் இல்லாமலே ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து பேர் வந்து கேவலமான பேர் ஆகிடும் ஸோ வருமானமே சம்பாதிக்கல அப்படின்னா அப்போ நம்ம அதையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து உலகம் எதை நோக்கி பார்க்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சம்பாரிச்சிங்கன்னு தான் பார்க்கணும் எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் எவ்வளோ பாசமாக இருக்கிறீங்க
ஆனால் சில பேர் கெரியருக்காக போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்காக ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு மிஷின் ஒர்க் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்காகவே சுற்றி இருக்கிற ஆளுங்களை வந்து அவங்க பார்க்காம லைக் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் நம்ம கெரியரில் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும் இப்போ ஐடி ஒர்க்காக இருந்துச்சுன்னா காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு போகிறாங்கன்னா நைட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கு வராங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பர்சனாக இருக்கட்டும் வெளியே போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுறப்போ கூட அவங்களால வர முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு கெரியருக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகி அவங்க இருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் எப்படி ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் இல்லைனா சுற்றி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து மிஷன் மில்லியனரு பில்லியனர்னு சொல்லிட்டு ஓடிட்டு ஹேஷ்டேக் போட்டு சுற்றிட்டு இருக்காங்க ஓகே தட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி ரியல் லைஃப் ஓகே நீங்கள் வந்து நிறைய பணம் இருக்குன்றதுக்காக தங்கத்தில் இட்லி சாப்பிட போகிறது கிடையாது ஓகே ஸோ வாட் எவர் யூ ப்ரொசஸ் என்னென்னலாம் நீ வச்சிருக்கிறியோ அதெல்லாம் மேபி ஒரு ஷோ ஆஃபான ஒரு உலகத்தில் எல்லாருக்கும் மற்றவங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு வேணால் இருக்கலாமே தவிர உண்மையான சந்தோஷம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளை அங்கே கேர் பண்ணுற ஒருத்தர் இருக்கும்போது தான் ஓகே நிறைய பணம் இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு அங்கே அன்பு செலுத்துறதுக்கோ இல்லை கேர் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னா அந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க சரிங்களா ஸோ வி நீட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வி நீட் ரிலேஷன்ஷிப் வி நீட் தட் லவ் வி நீட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே வேணும் சரிங்களா ஸோ இவங்களுக்கான நேரத்தை நம்ம ஒதுக்கியே ஆகணும் நிறைய பேர் இங்கே உறவுகளை இழந்துட்டு ஒரு கல கட்டத்துக்கு மேலே எப்படி ஆகணும்னா பணம் சம்பாதிக்கிறத உடலை வருத்திக்கிட்டு ஓடுறானுங்க கடைசி காலத்தில் வருத்திக்கிட்டு உடலைக்காக செலவு பண்ணுறானுங்க இல்லை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பணம் சம்பாதிக்கிற ஓட்டத்துக்காக தன்னோட உடலை வருத்திக்கிறாங்க கடைசி காலத்தில் வருத்திக்கிட்ட உடலுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க அதே பணத்தை வச்சு அப்புறம் என்ன எதுக்காக நீ இப்போ உன்னோட உடலுக்காக தான் மறுபடியும் ஓடனியா இந்த சம்பாத்தியத்தை அது கிடையாது இல்லை யூ டின் என்ஜாய் அட் ஆல் நீ என்ஜாய் பண்ண மறந்துட்டு இல்லை அந்தந்த ஒரு மொமெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ணுங்க எனக்கெலாம் வந்து ட்ராவல் ரொம்ப பிடிக்கும் சம்டைம்ஸ் நம்ம நம்மளே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் கொஞ்சம் டிப்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த பெஸ்ட் வே இஸ் டு Uh, hate where you are. நீ எங்கே இருக்கிறியோ அதை வெறுத்துட்டு வெளியே போயிடணுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே எங்கேயாவது ஒரு நாலு நாள் காணாமல் போயிடு ஃபோன் எல்லாம் தயவு செய்து கையில் இருக்காது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடு ஓகே நிம்மதியாக எங்கேயாவது ஒரு நாலு நாள் ட்ரூ ட்ராவல் போ ஓகே இயற்கையை பார் ரசி இந்த உலகம் நல்லா இருக்குன்னு நினை இல்லை சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் பிடிக்கல அப்படின்னா முதல்ல அந்த பிடிக்காத இடத்துலேருந்து வெளியே வந்து ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்மளை நம்மளே வந்து செல்ஃப் லவ்லே பெஸ்ட் லவ் வந்து நம்ம மேக்கப் போட்டுக்கிறதோ இல்லை நல்லா தலைவாரிக்கிறதோ இல்லை நல்ல ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறதோ இல்லை செல்ஃப் லவ்லே பெஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா நம்மளோட இன்னர் பீஸுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோன்றது தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருமே மனசை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த மனசு கஷ்டப்படுத்துகிற இடத்துல எதுக்கு அங்கே இருக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் நான் என்ன சந்தோஷப்படுத்திக்கிறதுக்கு நான் கொஞ்சம் வெளியே வந்துடுறேன் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போது இப்போது சொல்கிறேன் திஸ் வேர்ல்ட் லுக்கிங் ஆஸ் யோ இது நீ வின்னராக ஃபெயிலியராக அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த உலகம் அதுக்கு முன்னாடி நீ உனக்கு என்ன பிடிச்சதுன்றத வாழ்ந்துக்க ஓகே நீ மில்லியனர் ஆகணும் பில்லியனர் ஆகணும் பிஎம்டபிள்யூ வச்சுருக்கணும் ஆடியோ வச்சுருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து முக்கியம் கிடையாது எல்லோரும் பார்ப்பானுங்க நீ வந்து காரில் வரியா பைக்கில் வரியா இல்லை எவ்வளோ நகை வச்சுருக்க எவ்வளோ பெரிய வீடு வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் பார்ப்பானுங்க உங்களுக்கு தான் அந்த முட்டை போடுற வழி தெரியும் ஓகே அவங்களுக்காக நம்ம சூடு போட்டுக்க வேணும் நம்மளுக்கு என்ன தேவையோ அதை முதல்ல நான் ஃபஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்காக நம்ம இருக்கலாம் லைக் டிபெண்டபிளாக இல்லாம அது ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் பொதுவாக இப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்தோன்னா செல்ஃப் லவ் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போடுறதா இருக்கட்டும் இல்லை நம்ம எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணி போகிறோம் நான் இந்த இடத்துக்கு போயிருக்கேன்பா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டோரி போடுறதா இருக்கட்டும் இல்லைனா இன்னைக்கு போட்டிருக்க அவுட் ஃபிட்டே இப்போ உள்ள இன்ஸ்டா இன்ஸ்டாகிராம்லேயே இருக்கட்டும் நான் ஸ்னாப்சாட்லேயே இருக்கட்டும் அப் டு டேட்டில் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ செல்ஃப் லவ்ன்றது அங்கே மிஸ் ஆகிற மாதிரி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஃபீல் ஆகுது ஸோ செல்ஃப் லவ்வோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் என்ன செல்ஃப் லவ் வந்து ஒன்று இருக்கா இல்லையா செல்ஃப் லவ்ன்றது அவங்களுக்காக அவங்க வாழ்கிறாங்களா இல்லை மற்றவங்க வந்து நம்ம வாழ்கிறத பார்த்து என்ன <laughs> நீங்கள் யாருனா எனக்கு வந்து ஒப்பீனியன் கொடுங்க அப்படின்றது கிடையாது ஓகே இட்ஸ் மை ப்ரொஃபைல் இட்ஸ் மை ஸ்டோரி இட்ஸ் மை நியூஸ் ஃபீட் வாட் எவர் இட் இஸ் ஓகே ஸோ என்ன நான்
வேற யாருனா வந்து இது நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாதான் ஆனால் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குன்னு படிச்சுல ஓகே அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குல்ல அது போதும் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஷோ ஆஃப் நான் இங்கே இங்கே போனேன் இத்தனை பேரோட என்ஜாய் பண்ணேன் நான் பர்த்டே கேக் கட் பண்ணேன் இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட இருந்தேன் இல்லை என்னோட டீமோட காரில் வெளியே போனேன் சாப்பிட்டேன் இதெல்லாம் நான் போடுறது வந்து அவங்கள யாரையும் வெறுப்பே தருது இல்லை லைஃப் அழகாக இருக்குது என் கூட இன்றைக்கி நாலு பேர் இருக்கான் நாளைக்கு நாற்பது பேர் இருப்பான் நாளைக்கு மறுபடியும் நான் தனியாக கூட இருக்கலாம் ஓகே மறுபடியும் இந்த நாலு பேர் மாதிரி இன்னொரு புதுசாக ஒரு நாலு பேர் கிடைப்பான் ஏ இதை தான் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் புரியுதா லைஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் அ சர்க்கிள் இப்படி சுற்றி சுற்றி வரும் ஒரே ஒருத்தர் தான் உங்கள் கூட கடைசி வரையும் ட்ராவல் பண்ண போகிறான்லாம் கிடையாது நீ போன வருஷம் பர்த்டேக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டீம் இருக்கும் அதுக்கடுத்த வருஷம் பர்த்டே வேறு ஒரு டீம் இருக்கும் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாறிகிட்டே இருப்பாங்க இதில் ஒரு நாலு பேர் உனக்கு பேக் பைட் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க இங்கே ஒரு பெரிய லைஃப் லெசன்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே நீங்கள் போஸ்ட் போடுறது எதுக்கு அப்படின்னா உங்களோட சந்தோஷத்துக்கு இல்லை மற்றவங்களெல்லாம் சந்தோஷப்படுத்துறதுக்குலாம் கிடையாது உங்களோட சந்தோஷத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு அது தான் ஆனால் சில பேர் வந்து இப்போ போஸ்ட் போடுறதா இருக்கட்டும் அதுலேயே வந்து சில பேர் நம்மளுக்கு ஹேட்டர்ஸும் இருப்பாங்க இவங்க இவ்வளோ நல்லா இருக்காங்க இவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஹேட்டர்ஸும் இருக்காங்க அந்த ஹேட்டர்ஸை நினச்சி இப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறதும் இருக்குது நம்மளுக்கு இவ்வளோ விரோதம் இருக்குது நம்ம சுற்றி வந்து இவ்வளோ ஹேட் இருக்குது நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளை வந்து டவுன் ஆக்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அதை விட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போகணும் நம்ம செல்ஃப் லவ்க்காக போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் ஸோ இப்போ உள்ள செல்ஃப் லவ்ன்றது இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போட்டால் நிறைய ஹேட்டர்ஸும் வராங்க ஸோ அந்த ஹேட்டர்ஸ்க்காகவே இந்த செல்ஃப் லவ் அப்படின்றது அடங்கி போயிருக்கு <laughs> 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 எப்பவுமே உன்னை பாராட்டிகிட்டே இருந்தாலே போர் அடிக்கும் ஏன்னா ஒருத்தர் திட்டு அப்போ தான் எதுக்கு அந்த நாய் திட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு யோசிக்க தோணும் ஓகே ஏதோ ஒரு கான்ல இருக்கான் இல்லை பொறாமையில் இருக்கான் தான் அடைய வேண்டிய நிலைமையில் அடையாமல் இருக்கான் இல்லை இவன் மட்டும் இவனுக்கு மட்டும் இதெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம்தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏழாமையில் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பேர் பார்க்கும் போது எப்படின்னா தலையில் முடியலாதவன் எல்லார் தலையும் பார்ப்பான் ஓகே உங்களுக்கு காலில் அடி போட்டிருக்குன்னு எல்லார் கால்லையும் பார்ப்பீங்க புரியுதா இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் நீ எதை குறைபாடுகளோடு இருக்கிறியோ அந்த குறைபாடுகள் வேறு ஒருத்தனுக்கு நிறையா இருந்ததுன்னா அதை நீ ஒத்து பார்ப்ப இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் கிளியர் ஸோ அதை தானே அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான் அவன் ஏன் பார்க்கக்கூடாது அவன் பார்த்து ஏக்கப்படுறான் எதையாவது ஒரு கமெண்ட்டை போடுவான் உங்களை திட்டுவான் வாங்கிக்கோங்க நீ பப்ளிக் ஃபிகராக ஆயிடக்கூடாது நீ வெளி உலகத்துக்கு வரணும்னு நினச்சிடக்கூடாது ஓகே நம்ம வந்துட்டல வாங்கணும் இவ்வளோ பேர் உன்னு கலாய்ப்பான் திட்டுவான் எல்லாம் புறம் பேசுவான் எல்லாமே நடக்கும் இதை நான் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா எப்படி அவனுக்கு அது தான் தெரியும் உங்களுக்கு அதை இக்னோர் பண்ண தெரியும்ல வேலை இருக்குல்ல அவனுக்கு வேலை இல்லைல்ல எவ்வளோ லவ் வந்தாலும் அவ்வளோ ஹேட்டர்ஸும் வரும் அதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற தன்மை நம்மளுக்கு இருக்கணும் ஸோ வந்து சோஷியல் மீடியா எக்ஸ்போஷர்கிறது குட் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்களா லைக் போடலாம் அப்படின்ற நம்மளோட செல்ஃப் லவ்க்காக நம்ம போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க சோஷியல் மீடியா எக்ஸ்போஷர்க இப்போ வந்து தப்பான விதங்களும் போகுது லைக் எப்படின்னா மற்றவங்கள வந்து தப்பான விதத்துக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் போகுது நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது ஸோ அதுக்காக நீங்கள் என்ன சொல்ல இந்த ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டிங்லாம் சொல்கிறீங்களா இல்லை ஆ ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டிங் சொல்லலாம் இது நான் எப்படி சொல்கிறது இப்போ வந்து ஒரு பைக் ட்ராவலரா இருக்கட்டும் இங்க நான் இவ்வளவு ஸ்பீட்ல போயிருக்கேன் இப்ப பைக் டிராவலர்ஸ் இருக்கட்டும் ஒரு 120 ஸ்பீட்ல போயிருக்கேன் ஹெல்மெட் போடாம போறேன் அதுவே ஒரு வந்து ஒரு கேத்துக்காக ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ்க்காக அவங்க பண்றாங்க சோ அது பண்ணும்போது மத்தவங்க அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அது பண்ணுவாங்கல சோ இன்ஃப்ளூயன்சராவோ அந்த சோஷியல் மீடியா எக்ஸ்போஷர் நம்ம யோசிக்கணும் நம்மளோட தனக்குன்னு மட்டும் யோசிக்காம மத்தவங்க பார்த்து இப்ப சின்ன பசங்களா இருக்கட்டும் இல்ல அந்த ஏஜ் பசங்களா இருக்கட்டும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி அவங்களும் தப்பான வழியில போக கூடாது அப்படின்றதுக்காகவும் சோஷியல் மீடியா எக்ஸ்போஷர் இருக்குது சோ அந்த மாதிரி விதத்துல நீங்க என்ன சொல்ல வரவரீங்க சோஷியல் மீடியா இது எல்லா தரப்பட்டத்துலேயும் நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் உங்களோட திறமைகள்னு ஒன்று இருக்குன்னா அந்த திறமைகளுக்கான களம்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகே நீ இப்போ நீங்கள் டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னு
ஏன்னா நான் இதை என்னோடய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நீங்கள் சில பைக்கர்ஸை சொல்கிறதுனால சொல்கிறேன் இதனால் டேமேஜ் ஆனது நீங்கள் ஒரு வாட்டி அடிப்பட்டால் அது எந்த அளவுக்கு வலிக்கும்ன்றது என் உடம்புல இருந்து தெரியும் எனக்கு வந்து டிஸ்க் கொலாப்ஸ் சர்விக்கல் டேமேஜ் ஓகே ரெண்டு ரிஸ்ட்டுமே உடஞ்சிருக்கு நானும் ஒரு காலத்தில் ரேசர் தான் ட்ராக்கில் ஓட்டி எனக்கும் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி தான் இன்னைக்கு இந்த நிலமையில் இருக்கிறேன் என்னால் ரொம்ப நேரம் உட்கார முடியாது என்னால் ரொம்ப நேரம் நிற்கவும் முடியாது நடக்கும் போதும் ஒரு கால் தாங்கி தாங்கி தான் நடப்பேன் ஒரு லெஃப்ட் லெக்கில் எனக்கு பிளேட் வச்சு எடுத்துருக்கு அண்ட் ஜா டிஸ்கொலர் இங்கே ஜா வந்து டோட்டலி கொலாப்ஸ்டு ஓகே இப்படி க்ராஸாக குறுக்கட் ஆகிடுச்சு மேலே இருக்கிற பத்து பல்லு உடஞ்சது இவ்வளோ பைக்கால் தான் உங்களால் நம்ப முடியுமா புரியுதா ஏன்னா இதனால் பாதகம் யார் யார் இருக்குது என் கூட ஒருத்தர் உக்காந்தா இல்லை என் எதிர்க்க ஒருத்தர் வந்தா நான் எத்தனை பேர் இதுக்கான ட்ராக்குன்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பண்ணலாம் ஆனால் நான் இதெல்லாம் நான் இந்த ஸ்டண்ட்டெல்லாம் பண்ணி காட்டுறேன் இதை பார்த்துட்டு இன்னொருத்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகி அவனும் இதை பண்ணுறான்னா இங்கே ஒரு ஆர்கனோட வேலை என்ன தெரியுமா போகிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் ஒரு ஒரு ஆர்கனோட வேலை என்ன ஹாஸ்பிட்டல் வாசலில் போய் பாருங்கள் அந்த ஆர்கன் உடனேலாம் கிடைக்காது நம்ம ஈஸியாக பேப்பரில் படிப்போம் இல்லை நியூஸில் பார்ப்போம் மதுரையிலேருந்து இல்லை வேலூர்லேருந்து ஆம்புலன்ஸில் அந்த இது ஆர்கன் ட்ராவல் ஆகி வந்தது இவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்தது அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரை பாராட்டுறோம் டெலூஸ் அவனை ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரை பாராட்டுறிய இதை போகிறதுக்கு காரணமாக இருந்தான் இல்லையா நீ ஏன் சொன்னியா இன்றைக்கி முக்கால்வாசி இன்றைக்கி நம்மளுக்கு இது இருக்கிற வரையும் நம்மளுக்கு தெரியாது இதில் ஒன்று ஒன்று டேமேஜ் ஆகும்போது அது வரைக்கும் ராங் இன்ஃப்ளூன்சஸ் டெஃபினெட்லி ஷுட் பி வான்ட் கண்டிப்பாக அது நானாகவே இருந்தாலும் அது வான் பண்ணணும் இந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க உங்களால் மற்றவங்க கெட்டு போவாங்க நம்ம வந்து தனியாக உட்காந்து அழுக முடியும் ஆனால் தனியாக உட்காந்து சிரிக்க முடியாது ஸோ சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தேவை ஸோ சில பேருக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சுற்றி வந்து எல்லாருமே ஃபேக்காக இருக்காங்களோ நம்ம கிட்ட நடிச்சு தான் இருக்காங்களா இல்லை உண்மையிலேயே நம்ம கிட்ட நம்ம மேலே பாசம் காட்டுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் மார்க்கோட தான் பழகுவாங்க ஸோ இப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு என்னென்னா நம்ம கொடுக்கறது தான் விட்டன் பேக் கிடைக்குதா இல்லைனா வந்து ஃபேக் பீப்புளாகவே இப்போ உள்ள சொசைட்டிலாம் வந்து ஃபுல்லாக ஃபேக்காகவே அமைஞ்சுக்குதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷினாகவே இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் ஃபேக்காகவே பார்த்ததுனாலே புதுசாக வந்தவங்களே நம்ம ஃபேக்காகவே நினைக்க தோணுது யார்கிட்டையும் பழக தோண மாட்டுது ஆக்சுவலாக பார்க்குறவங்களுக்கு நம்ம மாறிட்ட மாதிரி தெரியும் ஆக்சுவலாக அவங்க தான் நம்மளை மாற்றிட்டு போயிருக்கான்றது அப்புறமா தான் புரியும் நம்ம ஆக்சுவலாக மாறணுமா ஆமாம் நம்ம மாறிட்டோம் முன்னாடி அளவுக்கு நம்ம அவ்வளோ கேணையாக இல்லை கொஞ்சம் தெளிவாகிட்டோம் அந்த தெளிவு நம்மளை வந்து இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட பார்த்து பார்த்து பழகிற அளவுக்கு ஆக்கிடுச்சு ஸோ உண்மையிலே நம்ம ஃபேக்காக இருந்திருக்கிறோமா அதனால தான் அதாவது சில பேர் சொல்லுவாங்களே வாட் யூ ஸோ வாட் யூ ரீப் நீ என்ன விதச்சியோ அது தான் உனக்கு கிடைக்கும் நீ அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்ப அதனால தான் உனக்கு அவங்க அப்படி திருப்பி பண்ணியிருப்பாங்க கிடையாது இப்போவும் சொல்கிறேன் அ ஸ்னேக் ஷெட் இஸ் ஸ்கின் ஓன்லி டு பிகம் அ பிக்கஸ்ட் ஸ்னேக் அவ்வளோதான் ஒரு பெரிய ஸ்னேக்காக மாறுறதுக்கு தான் அதோட ஸ்கின்னை உரிக்குது புரியுதா அப்போ அதோட ட்ரூ கலர்ஸ் வந்து ஒரு நாள் காட்டும் அப்போ நம்ம வந்து நம்மளை குறை சொல்லிக்கூடாது நம்ம பழகினதில் அந்த மாதிரியும் வருவாங்க ஓகே நம்ம பண்ணதுனால தான் அவங்க திருப்பி பண்ணாங்கலாம் கிடையாது ஒரு சில பேர் அவங்களோட சுபாவங்களை ஒரு நாள் நம்மளுக்கு காமிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அதனால் எப்போவுமே வந்து மேபி என் மேலே தப்பு இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்கவே தேவையில்லை நம்ம மேலே எந்த தப்புமே இல்லைனாலும் ஒரு ஒரு நேரத்துலேயும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையும் இந்த மாதிரியான ஆட்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பாடத்தை அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா சில பேர் ஒரு காரணத்தோடையும் காரியத்தோடையும் பழகிறவங்க தான் ஏ நம்மளால் ஆக வேண்டிய காரியம் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா நம்ம அதுக்கு மேலே தேவைப்பட மாட்டோம் அதனால் கூட நம்மளை விட்டு போயிருக்கலாம் ஏ ஸோ காரியவாதிகள் சூழ்ந்த உலகம் தான் இது ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்களையும் குறை சொல்ல முடியாது அவங்க வந்த வேலை முடிஞ்சு போயிடுச்சு கிளம்பிட்டாங்க நம்மளை தனியாக விட்டு போயிட்டாங்க அவ்வளோதான் அது இல்லை ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம யோசிப்போம் ஆட்களோட பழகிறது ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஆட்களோட பழகிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் ஆட்களை புதுசாக நம்ம நட்பு சு குழுக்களோட சேர்க்கறது தான் கஷ்டம் ஓகே சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு டீம் இருக்குது என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு பத்து ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு புதுசாக வேணும்னா அது நான் போஸ்ட் போடணும் ஷவுட் அவுட் கொடுக்கணும் அந்த பத்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு உரிய கிளாஸஸை நான் எடுக்கணும் அதுக்கு நான் மெனக்கெடணும் ஓகே அப்போ பத்து பேர் புதுசாக
இதை தான் புரிஞ்சுப்போம் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஈஸியாக பில்ட் ஆகுது ஆனால் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பில்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உனக்கு ஈஸியாக கிடச்சிதுன்றத பல பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டுருக்காரு இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சாங்க அப்படின்றதுக்காக நம்ம இன்னொரு ஃப்ரெண்டை கைட்டி விட்டு போனவெல்லாம் இருக்கான் ஓகே ஸோ அவங்க ப்ரொஃபைல் பார்த்து பழகணும்லாம் இருப்பான் இந்த ஆளுகிட்ட காரம் இல்லை பைக்கே இல்லை அவர் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கிறார் அவர்கிட்ட பழகினா நம்மளுக்கு ஆவணி ஆக மொத்தம் காரியவாதிகள் உங்ககிட்ட இருந்து காரியம் முடிஞ்சிச்சுன்னா வேறு ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து காரியம் எப்படி சாதிச்சுக்கலான்ட்டு உங்களை கைட்டி விட்டு அதே வேலையை தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அதனால் நீங்கள் ஒன்றும் வருத்தப்படுது இல்லை தேர் ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இங்கே நம்மளும் யாரோ ஒருத்தர் கண்ணுக்கு ஃபேக்காக தெரியும் நம்மளும் உத்தமெல்லாம் கிடையாது ஓகே யாரோ ஒருத்தர் கண்ணுக்கு நம்ம ஃபேக் ஃப்ரெண்டாக தெரியும் அதுக்கு குறை சொல்ல முடியாது சம்டைம்ஸ் அவனை நம்ம இக்னோர் பண்ணி ஆகணும் இது தேவையில்லைன்னு நம்ம ஒரு கட்டத்தில் முடிவு பண்ணியிருப்போம் அதனால் அவங்க கண்ணுக்கு ஃபேக்காக தெரியும் சில பேருக்கு வந்து நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் வெளியே தெரியுமே தவிர அதுக்கு பின்னாடி இருக்க கஷ்டங்கள் பின்னாடி யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அந்த க அந்த சந்தோஷத்தை பார்த்தே சில பேர் வந்து பழகுவாங்க அந்த கஷ்டத்தை தெரிகிறப்போ நம்மளை விட்டு விலகி போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அந்த ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து சர்வை பண்ணுறதே கொஞ்சம் தட்டி தர மாதிரி தான் சர்வை பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து நீ எந்த ஏஜாக இருந்தாலும் இதில் ஒரு உறவு உங்க கூட பழகிட்டு விட்டு போயிடுச்சுன்னா வழிகள் எந்த ஏஜாக இருந்தாலும் வழி தான் அது வந்து ஸ்டார்டிங்கன்றது யங்ஸ்டர்ஸில் தான் வந்து அந்த ஒரு விவரம் தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ தான் வந்து புதுசாக வந்திருப்பாங்க நம்ம எல்லாருமே ட்ரஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்போ வந்து அவங்க விட்டு போயிடுவாங்க ஸோ கொஞ்சமாக அடிப்பட்டு அடிப்பட்டு தான் ஒரு முப்பது நாற்பது யங்ஸ்டர்ஸ் நான் இப்போ சொல்கிறேன் யங்ஸ்டர்ஸுக்கு யூ கேன் ஈஸிலி ஃபர்கட் சம்திங் அண்ட் யூ கேன் ஈஸிலி கெட் நியூ பீப்புள் ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் நாளைக்கு காலையில் இரநூறு பேரை பார்க்கணுன்னா எனக்கு சாத்தியம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் காலேஜில் போய் அந்த கேம்பஸ் உள்ள போனவனே முந்நூறு நான் ஐநூறு பேரை பார்த்துருவீங்க உங்களுக்கு அது வாய்ப்பு இருக்குது நாளைக்கே ஒரு நூறு பேரை ஒரு இடத்துக்கு திரட்டணுன்னா உங்களால் முடியும் ஆனால் ஒரு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ்ஸுக்கு ஆகிட்ட பிறகு நூறு பேரை திரட்டுறதுக்கு எனக்கெல்லாம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆகும் புரியுதா யங்ஸ்டர்ஸ் கேன் ஈஸிலி சர்வைவ் உங்களால் வெளியே வந்துட முடியும் புதுசான ஆட்களில் நிறைய பேரோட பழகிட்டே இருப்பீங்க மறக்க முடியும் பல விஷயங்களை நீங்கள் சிந்திக்க முடியும் தச திருப்பி ஆனால் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ்ஸு இப்படியே ஃபிஃப்டி ஏஜ்டாக போயிட்டே இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்குலாம் சில மெமரிஸ் வந்து அவங்கள கொண்டுகிட்டே இருக்கும் புரியுதா அவங்களை அதை ஞாபகப்படுத்திட்டு அவ்வளோ லேசெல்லாம் மறக்க முடியாது அன்றைக்கி கூட ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் என்னால் மறக்கவே முடியல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு ஒருத்தரை நினைக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு வேறு ஒருத்தர் உடனே கிடைப்பாங்களா நினைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் தான் குறைவாச்சு ஆனால் யங்ஸ்டராக இருந்தால் உடனே உடனே கிடச்சிட்றாங்கல்ல ஆனால் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்குலாம் உடனே கிடைச்சாலும் ஏற்றுக்கொடுக்குற மனப்பக்கம் இருக்காது ஆனால் அது ஒரு ஏஜ் தானே யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து மறக்கிறதுக்கு முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தைக்கிட்ட ஒரு ஐஸ்கிரீம் கொடுத்து ஏமாத்துற மாதிரி தான் அந்த ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு நல்ல நபரோட ஹார்ட் கொடுத்து ஏமாத்துற மாதிரி அது வந்து ஐஸ்கிரீம் பட்டுன்னு பிடுங்கும் போது அந்த குழந்தையோட மனசு வந்து அப்போ கஷ்டப்பட்டது அது ரொம்ப நாள் அப்படியே தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஐஸ்கிரீமை கொடுத்துட்டு காட்டின மாதிரி கொடுத்துட்டு பிடிங்கிட்டாங்களே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி தானே இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல பார்ட்னர் கிடைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிருப்போம் ஆனால் அந்த பார்ட்னர் வந்து கடைசி வரைக்கும் நினைஞ்சிச்சு நிற்க மாட்டாங்க அது பாதிலே போகும்போது அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தப்பான எண்ணங்கள் வரும் தப்பான தாட்ஸ் வரும் என்ன இப்படி விட்டு போகிறாங்க அப்போ நம்ம தனிமையாகவே இருந்துக்கணும் நம்ம தனிமையே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தனிமையை தேட ஆரம்பிச்சுக்குவாங்க யாரையும் அதுக்கப்புறமும் நம்ப மாட்டாங்க இதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாதியிலே விட்டு போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு ஒரு ட்ரஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து லேக் ஆகி நிற்கிறாங்களோ அப்படின்றது எங்களுக்கு தோன்ற மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலி எவ்ரி இயர் ஒரு ஒரு சக்கம் ஸ்டென்ஸில் அவங்களோட மனநிலை மாறிகிட்டே இருக்கும் இது வந்து ஒரு மூட் ஸ்விங்ஸ் தான் இது ஒரே மாதிரி இப்போ எனக்கு கல்யாணமே வேணாம் நான் தனியாகவே இருக்கிறேன் இல்லை நான் இனிமேல் லவ்வே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்லாம் நான் இனிமேல் யாருமே வேணாம் அப்படின்லாம் சொல்கிறவங்க கூட ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து போய் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் லைஃபுக்கு வந்தவங்களாக இருக்கா ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து எல்லாம் பார்த்தோன்னா டோட்டலாக எல்லாத்தையும் ஃபர்கட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு லைஃபை தா தோங்கினவங்களாக இருக்கா ஸோ ஆக நீங்கள் அவங்க அப்போ எடுத்த முடிவு படிக்கலாம் நம்ம அதுதான் லைஃப் டிசிஷன் அப்படின்னு கிடையாது எவ்ரி இயர் எவ
ஹஸ்பண்டில் ஒர்க் பண்ணேன் தட் கிவ்ஸ் மீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்ட் மை ஓன் கம்பெனி ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் லாஸு லாஸு மறுபடியும் நடுத்தரவு மறுபடியும் ஓட்டு புரட்டி எடுத்துச்சு ஸோ அது வந்து பணத்திற்கான ஓட்டத்தில் இது தான் ப்ரொஃபைலு இது தான் இலைட்டு இது தான் கெத்து அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓடிட்டோம் பிஸ்னஸ் பண்ணேன் கோடீஸ்வரனானோ இப்படியே ஓடிட்டோம் ஏன்னா இன்றைக்கி கூட நிறைய பேர் யூடியூப்பில் திறந்தாலும் சரி எங்கே திறந்தாலும் இன்ஸ்டாவை திறந்தாலும் சரி வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் பெரிய லெவலில் ஆகணும் இப்படியே தான் பேசின்னு இருக்கிறானுங்க இப்போ அதெல்லாம் கேட்கும் போது கடுப்பாக இருக்குது உன்னால் எத்தனை பேர் சம்பாரிச்சுன்னு இருக்கான் நீ எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்க பணம் சம்பாதி ஆனால் கோடீஸ்வரன் ஆகணும் கோடீஸ்வரன் ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் இங்கே யாரையும் வெறுத்து ஒதிக்கிறாது இங்கே நம்ம அது ஒரு எப்படின்னா எல்லாரையுமே மதிக்காமல் போயிடுவோம் என் சொந்தக்காரன் முன்னாடி அவன் நல்லா இருக்கான் இவன் நல்லா இருக்கான் நம்ம நல்லா இருக்கணும் இப்படியே போயிடுது லைஃப் அது கிடையாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் எடுத்துச்சு இத்தனை வருஷம் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு போக சொன்னீங்கன்னா இந்த பணத்திற்கான ஓட்டத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நிம்மதிக்கான ஓட்டத்துக்கு ஓடியிருப்பேன் பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப்பை லீட் பண்ணியிருப்பேன் ஐ எம் நாட் இன் அ ரேட் ரேஸ் எல்லோரும் கூடயும் சேர்ந்து நான் ஓடுறதுக்கு என் சொந்தக்காரனே என்னை போட்டியாக நினைக்கல நான் ஏன் அவனை நினச்சேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸே என்னை போட்டியாக நினைக்கல நான் ஏன் அவனை நினச்சேன் அப்படின்னு இன்றைக்கி யோசிக்கிறேன் இன்றைக்கி எல்லோரும் அவன் ஏதோ ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கான் யாருன்னா ஒரு வேலை சாப்பாடு வர போகிறான் இல்லை நான் அவன் வீட்டுக்கு எதனா பிரச்சனைக்கு நான் போய் நிற்க போகிறேன் கிடையாது இல்லை அப்போ ஏன் அன்னைக்கு அப்படி நான் நினச்சேன் ஸோ அதெல்லாம் நினைக்காமல் நிம்மதியாக இருந்திருப்பேன் இட்ஸ் ஆல் அ காம்படிஷன் அப்படி தான் நான் நினைப்போம் ஏன்னா அவன் வளர்ந்துட்டா இன்னும் நம்ம வளரல அப்படின்றது நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் அதுக்காகவே நம்ம வந்து வளர்ச்சிக்காகவே நம்ம ஓடுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு காலேஜ் ஒரு ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜ் போகிறாங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்கூல் டேஸ்லேயே இருந்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி தோணும் காலேஜ் முடிச்சு ஒரு வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா காலேஜ் டேஸே அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தோணும் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஏஜ்லேருந்து ஒரு பருவ காலத்தில் வந்து நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்டேஜஸில் நீங்கள் போவீங்க கரெக்டு தானே பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி எதிர் வீட்டு ஆண்டிலேருந்து எங்கள் சித்தி அம்மா எல்லாம் ஒருத்தர் விடாமல் எனக்கு குண்டிக்கிழவனுக்கு வந்து தூக்கி வச்சு கொஞ்சந்துலேருந்து ஒரு மொமெண்ட் இருக்குல்ல அதெல்லாம் எனக்கு ஆளை உணர முடியல அந்த மொமெண்ட்லேயே இருந்துருக்கலாம் வரவும் போகிறவெல்லாம் கொஞ்சிட்டு இருந்தான் ஓகே யாரும் பணத்துக்காக ஓடுன்னு சொல்லலை சம்பாரிச்சேன்னு கேட்கல இன்றைக்கி நம்ம லைஃபு இப்படி இப்படி வளர்ந்துட்ட பிறகு நம்மளை தூக்கி தொப்புன்னு போட்டுருவாங்கலாம் அப்போ தெரியல அது வரையும் தூக்கியே வச்சுருந்தாங்க கொஞ்சம் வாழ்ந்துட்டுன்னா யாரும் தூக்க கூட வர மாட்டாங்க அப்படின்னு இப்போ தான் புரியுது இந்த மொமெண்ட்டை தவிர வேறு எதுவுமே பெஸ்ட்டு மொமெண்ட் கிடையாது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அறிவு வளர்ந்தாலும் ஆள் வளர்ந்தாலும் பிரச்சனை தான் ஓகே அங்கேயே குழந்தை பருவத்திலே இருந்துட்டுனா நிம்மதி நம்மளுக்கு ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம ப்ரெஷருமே இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெவர் க்ரோ இட்ஸ் அட்ராப் ஆமாம் ஏன்னா வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறமே வந்து ஒரு ப்ரெஷர் எப்படி வரும்னா இருபது வயசு ஆகிடுச்சு நீ இது இன்னுமே எதுவுமே வளரலை அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் சின்ன வயசுலேயே இருந்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரோட மென்டாலிட்டி இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து அந்த ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ண முடியாமல் இருப்பாங்கல்ல லைக் சின்ன வயசுலேயே இருந்துருக்கலாம் இப்போ எதுக்கு நம்ம இருக்கோம் இந்த ஒரு ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களால ஒரு ஃபோக்கஸ்டாகவும் இருக்க முடியாது அவங்களால வந்து ஒரு வழிபாதையை வந்து ஒழுங்காக நடத்தவும் முடியாது ஏன்னா வந்து இவ்வளோ ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நீங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் ஏன்னா வழி அதை வந்து ஒரு பார்த்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கே அவங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறாங்க ஏன்னா எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றதே தெரியாமல் இருப்போம் ஏன்னா வந்து அவ்வளோ ப்ரெஷர்ஸ் வரும் அவ்வளோ ஒரு இப்போ ஒரு பொண்ணுனா ஒரு ஃபேமிலி ஒரு கல்யாண ப்ரெஷர் வரும் இதுவே ஒரு பையன் அப்படின்னா அப்பா கையிலேருந்து இன்னும் சாப்பிட்றியே அப்படின்னு ஒரு ப்ரெஷர் வரும் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு வழிபாதையே தெரியாமல் வந்து மிடில் நிற்பாங்க ஸோ இப்போ உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ட்ரஸ்ட் எனிவன் யாரையும் நம்பிட்டு இருக்காதுங்க உங்களுக்கான திறமைன்னு ஒன்று இருக்குது வாட் இஸ் எ ஸ்கில் அப்படின்னு முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க பிகாஸ் இன்றைக்கி பாதி பேருக்கு ஃபோன் நோன்றது தான் ஸ்கில்லாக இருக்குது நான் எங்கே ட்ராவல் பண்ணாலும் நானும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியாக ட்ராவல் பண்ணாலும் எங்கே ஒரு இங்கே உள்ள பாம்பே கல்கட்டான்னு ட்ராவல் பண்ணால் கூட எவ்ரி பிடி ஆர் வித் தர் ஃபோன் ஓகே
ஜப்பானில் எண்ணெய் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு ஒரு ஒரு பணத்தை படைச்சிருக்கான் கடவுள் படைக்கவே இல்லை பணத்தை மனுஷன் தான் படைச்சான் ஓகே உங்களோட பிரிவினைக்கே அந்த பணத்தால் தான் காரணமாக இருக்குது உங்களோட ஏற்றத்தாழ்வே அந்த பணத்தால் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ நீ வந்து இங்கே நீ பெருசாக பொக்கிஷமாக பார்க்க வேண்டியது இந்த பஞ்சபூதங்களை இந்த ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் ஒன்றும் ஒரு ஒரு விதத்தில் வருது அப்போவே தெரியணும் ஓகே இந்த இயற்கை சீற்றங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்த நம்மளுக்கு புரிய வைக்குது இது தான் ஆக்சுவல் கஷ்டம் எனக்கு தொடர்ந்து மழை பெஞ்சால் என் சாலைகள் பாதிக்கப்படும் அப்போ நான் போகிறது கஷ்டப்படுவேன் ஏ மொத்தமாக சூறாவளி காத்தடிச்சா நான் மூச்சு திணறும் என்னால் நிம்மதியாக மூச்சு விட முடியாது அப்போ தான் கஷ்டப்படுறேன் ஏ இங்கே பணம் கஷ்டம் தயவு செய்து சொல்லாதீங்க நல்ல ஒரு ஆரோக்கியம் வேணும் நல்ல ஒரு உடல் பலம் ஞானம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுங்க நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருந்தால் ஓகே ஸோ யங்ஸ்டர்ஸுக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது இன்றைக்கி முழிச்சிங்க ஸ்கில் பேஸ்டாக நீங்கள் எதனா ஒன்று கற்றுங்க கற்றுக்கிட்டு அதுதான் உங்களை லைஃப் லாங் முன்னேற்றம் எல்லாருமே இங்க வந்து பேராசைக்காரங்க தானே ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒண்ணு கிடைச்சாலும் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கணும் தான் இப்ப கோயில போய் வேண்டுறமோ பிரேயர் பண்றோமோ என்கிட்ட இவ்வளவு இருக்குன்றது அதுக்கு பெருமைப்படுறத விட எனக்கு இன்னும் கிடைக்கணும் அப்படின்றத ஆசைப்படுறதா இங்க அதிகம் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்படிதான் இருக்கிறத வச்சு அக்செப்ட் பண்ணி வாழாம எனக்கு இன்னுமே டெவலப் பண்ணிக்கணும் எனக்கு இன்னுமே வந்து இன்னும் பொருளா இருக்கட்டும் பொண்ணா இருக்கட்டும் எல்லாமே இன்னும் வரணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷருக்காகவே இருக்காங்கல்ல ரொம்ப தேங்க்யூ சோ மச் சார் ஏன்னா இந்த ஒன் அவர் செஷன்ல வந்து நான் எவ்வளவு கேள்விகள் கேட்டாலும் நீங்க அதுக்கேத்த மாதிரி ஆன்சர் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அதனால வந்து நிறைய இன்ஸ்பயர் ஆன மாதிரி எனக்கு இருக்கு ஏனா சில அட்வைசஸ் நான் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு சோ ரொம்பவே थैंक यू சார் சோ அடுத்த ஷோல மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடை பெறுவது உங்கள் ஆர்ஜே ரம்யா சோ ஸ்டே டியூன் டு சேனலை 104.8 திஸ் இஸ் சென்னை லைவ் ரேடியோ ரீடிஃபைன்ட்